，行不行啊？先坐一会儿吧。还能走吗，周小山？这个时候你不是应该拿创可贴给我吗？一个男人怎么可能随身带创可贴这种东西、啊？一般按照偶像剧的情节，这时候你应该去便利店买给我。上来。干嘛？背你啊。警告你，我很重的。看出来了，下来。啊！哎！哎，邱大姐，干嘛？你很轻哎。下雨了，要不在这儿等会儿吧。嗯。哎，赵小山。嗯。如果说真的有下辈子的话，你想当什么？曲阳宁怎么突然开始抒情了？哦，那我跟你说一下我们的实验进程吧。如果有下辈子的话，我想做太阳。为什么想做太阳？这雨衣是半会儿停不了，走。我不用啊，我真的不用。你还好吧？我没事，我比你懂怎么照顾自己。那你快回去吧，我上去了。去吧。赵小山。调皮，这可不是小伤啊！你来什么事啊？我怕你感冒，把药给你。就没点别的想法
，再见。九幺零，干嘛？干嘛你别走了，朱小山，请你自重。晚上我睡沙发，你睡床吧。这样半夜我要是发烧什么的，也可以叫你啊。你怎么脸红了？你该不是想歪了吧？咱俩到底谁该自重呀、啊？我我先走了。跟了我一天，到底想干什么？哥，你骗我！你明明一直跟他在一块儿，你们俩在一起了，对吗？我早就应该想到了。你提到他的样子，还有你最近的变化，你肯定是爱上他了，对不对？你忘了你还有任务吗？你忘了你真正的任务是什么吗？你怎么能这样？你信了？你信了我就放心了，茉莉啊，你们都是女人，如果你相信了，裘佳宁自然也会相信。我已经完全获取她的信任。你是说，这是你设的一个局，假装爱上裘佳宁骗取她的信任？错。实验室开始实行双盲实验了。双盲实验，那是什么？负责观测动物的实验员不知道哪些是癌症鼠，哪些是正常鼠。实验幼鼠可以分为好几组，每组雌雄各二十只。负责注射的技术人员不知道哪些是真药，哪些是安慰剂。真实的配方被隐藏在天文数字的排列组合中，只有最高权限的人才知道。所以，你想通过感情操纵裘佳宁，可行吗？目前没有比这更合适的方式了，茉莉，你可以把这一切都汇报给渣叔，但是你记住，我所做的这一切，都是为了任务。哥，你都知道了。渣叔怎么可能放心我一个人来完成这么大的任务？他自然要派你来监视我，观察我一举一动。我不是来监视你，我是来帮你。我不是责怪你。我知道你也身不由己，但是你白天亲他了，你还背他，所以我我就以为你真的爱上他。之前我从来没有失手过，这是我最后一次任务，我也绝对不允许我出任何的错误。哥，对不起。好了。你该走了。好，对了，以后不要再来了。如果被别人看见，会引起怀疑。公司的人还不知道你们俩的事儿。知道的人越多，越容易暴露，将来想要脱身就会越难。那以后没有你的指示，我不来了。只要小山哥哥不喜欢上那个女的，等任务结束了，新生活就能顺利开始了。
你说的好玩的地方呀、啊。对啊，小夫，佳欣姐来了，你要喝点什么？啊、呃，要两瓶，老规矩。好，嗯。熟门熟路呀，平时经常出来混的。才没有呢，今晚啊，我请客，你随便喝。小付，你们老板娘呢？哦，她在后面忙着。秀干杯啊，喝。不喝了，明天还要会诊呢，我得保持状态。又没让你喝醉，就是小酌而已啊，能不能别这么扫兴？我们姐姐跟个小女人一样。你说谁像小女人？我告诉你啊，我在酒吧混的时候，你还小声出呢。师傅，你不能这么压抑下去，会出事情的。你得发泄出来。发泄什么呀？我发泄。失恋的痛苦啊，师傅。我知道你心如刀割，痛苦不堪。每当夜晚降临的时候，辗转反侧，难以入眠。当第二天太阳升起的时候，要拖着一具疲惫的身躯，宛如一具行尸走肉。嗯，编，你接着编，你看我揍不揍你？那你揍我好了，只要你能发泄。神经病！哎，师傅，你等等等我。小夫，那个记我写账上啊。师傅，师傅，师傅，嘉欣，我我真没事，至少不是你想那样。严哥都跟我说了，你一失恋就喜欢用工作麻痹自己。是我承认，关于你姐那事，我确实还有一些小失落，但是我已经不是毛头小子了，我不会因为我喜欢的人不喜欢我就觉得整个天都塌下来了。在我的生活中，还有工作，有病人，有家人，有这么多的事儿等着我去做呢，对吧？再说了，我拼命工作也不是因为失恋。我哪天不拼命工作了？这是我的常态啊。师傅，我跟邱佳宁真是一类人。我现在暂时还不能听到你姐的名字。哦，师傅，你真的没事吗？你放心吧，我没那么脆弱。不过你有这份心，谢谢你了。不客气。你走吧。嗯。请进。小月儿，你怎么逃过来了啊？亲生了，是不是要死了？没关系，我不怕死。书上都说了，一个人死亡只是去了另外一个世界。小月儿，我会让你留在我们这个世界。那现在就是怕，如果那个世界里没有游乐场怎么办？我想去游乐场，可妈妈不让我去。小鱼儿，你怎么在这儿呀？该回去打针啦。秦医生，你能允许我去游乐场吗？听话，小鱼儿，等你病好了，姐姐带你去全世界最好玩的游乐场，好不好？不，如果我再这么等下去，我死了怎么办啊？你不会死的，你会好的。我明明看见我妈妈对陈阿姨哭，我肯定是没救了。哎呀，你看错了，你们总是这么骗我。你们以为我小就什么都不懂吗？我知道我病得很严重，没有多少时间可以活了。如果我再不去游乐场的话，这辈子都没有机会了。小月儿，真的想去游乐场？嗯。师傅，你疯了吧？放心吧。师傅，你别犯傻了。虽说医者父母心，具体情况具体分析。小月儿虽然现在病情稳定，但游乐场的项目那么刺激，万一……别说了，小月儿。我带你去全世界最好玩、最安全的游乐场，怎么样？谢谢谢谢谢谢，张，开心吗？开心。哎呦，小月儿，你又变重了呢，都快变成一个小男子汉了。哦不，已经是了。开心吧，来，我抱抱。哦。爸，爸，爸，爸，这是游乐场，怎么又骗我？
，没骗你，小鱼儿，这就是游乐场，这叫虚拟游乐场。虽然这儿吧看起来什么都没有，但是其实比真的游乐场还好玩。你只要坐在那些椅子上，再戴上那个眼镜，你就可以玩到全世界所有的游戏。你不会再相信你们了。我，小鱼儿，秦医生如果骗你的话，就让他长出像匹诺曹一样的长鼻子，好不好？匹诺曹是什么呀？匹诺曹是一个大帅哥。哎，小鱼儿，上马！这个就是什么叫做马？一会儿你戴上眼镜就知道。快啊，把眼镜戴上，小鱼儿，马上就知道这就是旋转木马。你看，你看，看到什么了？看到什么了？是不是？就很漂亮。开始了，好吗？哇，我真的在骑马哎。对吧？看到什么了？我我看到了好多好多马。你有没有感觉到，有风在你旁边吹？对，是你吹的。小鱼儿，今天玩的开心吗？开心。你看你吃的嘴上都是。哎、嗯、呀、嗯，来，小鱼儿该吃药啦。来，吃药。哎、小鱼儿，你这杯子怎么开呀、啊？<笑>好笨呐。哦，原来是这样子。嗯，嗯，今天的药是甜的，但是因为你高兴，只要你高兴啊，看什么都顺眼。那我以后每天都要高高兴兴。啊？我说我今天看你怎么这么顺眼呢？原来是这个原因。你狗给你捅出象牙？说什么呢？那小二面谁是狗啊？啊，我。小鱼啊，你知道柯基吗？就是那个腿特别短、屁股特别圆、还特别凶的狗。你看它像不像？你看，小鱼儿都觉得你像啊，真好。那小鱼啊，时间差不多了，我们该回去了，好不好？走吧。先生，我还有最后一个项目想玩。还想玩什么呀？我想玩过山车。那不行，那个项目太刺激了，不能玩。先生，你不是说这是全世界最安全的游乐场吗？对呀、啊。确实很安全，但是过山车对你这个年纪的小朋友来说还是太刺激了一点。咱咱长大一点，好吗？啊！以前妈妈带我去游乐场，检票的姐姐说得满一米二身高才能坐。你回回去妈妈的话，好好吃饭。现在一米二五了，怎么还不能坐呀？师傅，小鱼儿，你相信我吗？嗯。那这样，我呢先替你去做一回。如果说你看到我做完了以后那个样子，你还想再做的话，我们再想办法，好不好？啊？那那你做完了，我做不完了。那师傅，你搞什么呀？你是自己想玩吧？你相信我，我真的一点都不想玩。他一个大男人居然不敢玩这个，有好戏看了。
都去吐啦。我给你买了粥，快喝点养养胃，别让胃空膜。快点，快点。啊！看在外卖的份上，刚才挖过的事就一笔勾销了吧？小鱼儿怎么样了？嗯，他乖乖打了针，吃了药，现在乖乖睡觉了。那就好。干嘛呀？这么看着我？是不是人太好了，太帅了，就快爱上我了？拜托，你比我大了快十岁，总算不上我叔叔辈儿的了。我又没有恋父情节，我要谈恋爱去找小鲜肉谈恋爱。您这块老腊肉我啃不动。哎，一看到小鱼儿，就觉得失恋了。我爱的人不爱我，这些事儿都是浮云。哦。这么小的年纪，就要忍受病痛的折磨。这人世间有这么多的痛苦，失恋算什么呀？佳欣，你放心吧，你姐不爱我，天塌不下来。嗯，哎呀，别说这些啦，吃包子吧，不凉了。动物实验报告总公司已经顺利通过了，我们接下来就要进入下一阶段的工作了。另外，公司要求我们的项目。明年参加在 A 城举办的生物技术与医疗创新大会。这次大会，那可是生物制药界最高规格的盛会，代表着行业的最高话语权。是啊。可是，如果要参加科技大会的话，我们的动物实验一定要有阶段性的成果，我怕时间上来不及。公司跟我们不是协商，这是通知。好了，今天的会议就到这儿了。小孙跟这个嘉玲留一下。其他同志可以进行筹备工作了。你们两位有什么想法？时间不多了，但是又不能减少必要的实验时间，那就只能进行多线程工作了。我同意，在动物实验的同时呢，我们需要招募病患被试，还要制定临床的实验计划，优化工艺，还要建设中设厂房。你们的想法跟我一样，这样吧，灵长类动物实验这一块你熟悉，还是由你来负责。不过就是要飞广州去考察那些合作对象。没问题。啊，嘉玲，你还是留在实验室，具体负责那些小鼠的实验。啊，对了，你那个缓食辅助因子的配方怎么样？差不多了，只要再进行一次对照实验，确认配方对癌症鼠起作用，就可以着手写报告了。好的。我知道最近有个特别好看的电影，我们俩要不要一起去看？周，明天飞广州的航班没有了。没有的话，就只能订高铁了。没有高铁的话，那就只能订动车了。动车有，但是要八九个小时呢。明天必须出发，孙老师下了死命令，刻不容缓。行。孙老师下周要出差去广州吗？你不知道吗？你们开会的时候没说呀？孙老师负责灵长类实验，广州那边技术比较成熟。你们乔老师呢，负责留守实验室，负责白鼠实验。这样啊？你周六有空吗？你猜、啊。为什么别人都能选过你，他我呢？我就选不了啊！你见我不管，你先把他叫过来，先必须要让过来叫过来。李先生。消消气，消消气。茉莉教练的课程都已经排满了，要不这样，我给你安排一个月以后的。一个月了，我告诉不了。我告诉你，我现在就开始喊，你们的教员殴打学员，我跟你殴打还在那蹦卡。够了，你别再惹事了。嗯，茉莉，这件事我来解决。啊，佳欣，你过来，你过来跟你说点事儿。你是不是喜欢茉莉教练啊？关你什么事儿？哎，我劝你最好不要再闹了。茉莉老师的课最近都被我承包了，你应该感到高兴才是。被你承包了？那我高兴什么呀？你
你想啊，被我承包总比被别的男人承包好吧？追女生要懂得细水长流，不能死缠烂打的。我要怎么办呀、啊？嗯，你你先走，等茉莉教练的课排出来你再来。不是，你真的就得先走了，你不要再闹了，再闹只会在茉莉教练心里减分的。解决了麻烦，你是不是该请我吃好吃的？行，非常客。嗯。啊，饿死我了！你饿不饿？哎，茉莉，你有什么想吃的吗？我都行。哇，我就等你这句话。那我点啊。哎，服务员。等等。你好，请问需要点些什么？你好，我要你们这儿的隐藏菜单。就是这个视频里这个，咸蛋黄配玉米粒。好，对了，再来一个那个黑胡椒牛排的酱汁。好，请稍等。嗯，谢谢。怎么还有隐藏菜单啊？直接写里边不行吗？啊，有的顾客来吃多了，他们就发现某些菜混杂在一起会产生新的味道，然后呢，他们就分享到网上，这样就有了隐藏菜单。吃饭还这么多花样，花样多着呢，以后慢慢告诉你。哇塞！啊，今天你吃，你尝尝，巨好吃！我跟你说，好吃吧？啊，教练，你多大了？二十四。二十四？哎，这是一个尴尬的年龄。尴尬？对啊，到了这个年龄，就要开启人生第一轮谈婚论嫁。对呀，除了那个，嗯，人品有问题的屌丝男以外，那么多人找你上课难学，你你有没有喜欢的呀？为什么呀？啊，你难不成有喜欢的人啊？你真被我猜中了！哎，谁呀、啊、谁呀、啊？你不认识？哦，哎，帅不帅啊？当然。最重要的是，他还很照顾我，他还救过我的命，没有他就没有我。天哪，这么浪漫，又帅又是救命人，你赶紧拿下呀！你去找外表白啊！不行，为什么？他手头有很重要的事儿，我不能让他分心。等事儿完了，我们俩才能重新开始新的生活。哎，你说的我特别想见见他，有没有照片啊？哎，这个是你的不对啊！既然是你喜欢的人，为什么没有照片呢？真没有。你姐最近怎么样了？别跟我提那个没良心的亲戚。闹矛盾了？我好心撮合他和我师傅，结果呢，他背着我偷偷跟他男同事好上了。就是你上次说的那个同事。嗯，我早该知道，他妈早就暗度陈仓了，你知道吗？有一天我下班回家，结果都大半夜了，那男的居然在我写宿舍，居然还骗我说他们俩在讨论什么工作，说不定就是讨论工作呢。都没见我姐见到我的样子，眼神都变了，那脸红到耳朵根儿，肯定干了什么见不得人的事情。教练，你怎么了？哦，没事儿。嗯，好了，吃饭不说不开心的事情，多吃点，这不是特别好吃。快吃啦！最香。
都没见我姐见到我的样子，眼神都变了，那脸红到耳朵根儿。肯定干了什么见不得人的事情。你们都是女人，如果你相信我，裘佳宁自然也会相信。我已经完全获取她的信任。手艺越来越好了，你脸越来越胖了，这叫福气，懂不懂啊？还福气呢？没见过你这么不注重外表的女人。听你这么说，你是见过很多女人了。说来听听啊。说什么呢？前两天千雅还跟我说呢，一个男人要求地下恋情，那肯定是想脚踏两条船。你这么说是在，是在怀疑我吗？不过我仔细想想，好像也是。除了一些你的官方履历之外，我对你一无所知。万一你真的是那种玩弄感情的渣男，哪一天你一走了之了，我连去哪儿找你都不知道。你现在爱我都爱到这么深了，想要死缠烂打了？我最近这些推销广告真的是无孔不入。刚才那个区号，好像是 A 城的。模拟器，最近诈骗电话都来这一城。吃饭吧，嗯、吃点牛肉。世界的颜色从七八种到昨天只剩下两种，蓝色跟黄色。如果我猜的没错的话，其中一种颜色就是配方的雏形。那你还犹豫什么呀？由于我们实行的是双盲实验，所以我现在并不能确定配方究竟是蓝色还是黄色。你不是已经拿到密钥了吗？根据我拿到的实验设计思路，应该是把调配出来的试剂注入到动物细胞内，再根据试剂在动物体内的反应。确认误入后，由主要负责人撰写报告，上传到服务器。嗯，所以上传必须在动物实验完成之后。是。小山达，如果上家顾君的不错的话，王启天应该会在动物实验之前申请专利。我们等不了那么久，现在必须动手了，知道吗？可是沙叔，你听着，如果让王启天申请的专利，我们就前功尽弃了。你必须尽快拿到具体的配方，听懂了没有啊？我会尽力。不，不是尽力，是必须。给小白鼠注射这些试剂也不嫌无聊啊！这要是无聊啊，我最近把美国和活的动物打交道。你整天记录数据，可比我更无聊。说的也是啊。你今天怎么有空约我了？你男人呢？办事去了。什么事儿啊？没问。是你没问还是他没说呀、啊？有什么区别吗？要是是你没问，那就说明你心大；要是他没说呢，那就说明他有问题。哎，你们是哪种啊？我没问。
。那他的情况呢？你问没问？什么情况啊？比如说他以前的情史，比如说他父母是做什么的，再比如说他好好的国外为什么不待着，大老远跑到中国来？嗯，不知道。邱佳年，你这是被骗财骗色的节奏啊！啊，综合他背景不知道，对外也不公布你们的关系，基本可以确定，这个人肯定对你是有所企图的。哎，我说，你怎么老把人想那么坏啊？哥，听说你拿到配方了，是不是意味着咱们的任务结束了？你想的太简单了，我已经拿到试剂送去分析。但是我不知道样本数是不是足够。那你为什么不多拿点啊？一只试剂针对一只小白鼠，我用清水替换了试剂，五百只实验小白鼠，如果其中一只出现数据异常，可以理解为实验室污染或者是操作人员失误；但如果更多，那就会打草惊蛇。暴露就暴露，反正这次之后你跟邱佳宁就没有联系了。把一切都想得太简单了。姐，赵山怎么跟我们女教练在一起了？我去，这女的是谁啊？不知道。邱佳年，真被我这个乌鸦嘴说中了。这周小山就是脚踩两条船的节奏啊！干嘛？嘉欣，地址，我现在就带你姐杀过去。你想吃什么，我都给你。嘉欣，你你先站着别走啊！我跟你说，你对得起我姐吗？嘉欣，你今天不是没课吗？老天有眼啊！要不是我今天调课，我怎么能捅破你和赵小山的事情啊？你误会了，嘉欣。我误会？我误会什么啦？我说怎么会有学费打五折这种好事儿啊？原来是你设计的坑让我姐跳啊！哦，看你的样子还不知道这件事啊！我跟你讲讲啊，他有一天啊给我姐打电话，说什么在格斗学院登记过资料，被抽中学费打五折。我姐还说呢，他从来没在什么格斗学院登记过。现在想想，是你想故意接近我姐吧，孟磊老师？是吗？嘉欣，你误会了。茉莉呢？她是我妹妹。妹妹，你胡说，根本没听你提起过呀、啊。我本来一直都想抽时间介绍你们认识的，只是最近工作太忙，一直都没有时间。是吧，茉莉？嘉欣，我们还有点事儿，先走了。走。嗯。哎，这都什么跟什么呀？你没事吧？嗯。为什么那个女的这么脸熟？难道在哪里见过